questo video andremo a uh, scrivere uno script che ci permette di pulire tutte quelle folder che magari generano della cache. La cache che cos'è? È uno spazio che il sistema operativo utilizza per mettere dei dati in modo che poi quando riaccediamo allo stesso dato sarà molto più veloce a, a darci la risposta. Un esempio, Power Query, lavoriamo con Power Query dietro lui, lavora tanto con la cache e quando lavoriamo i dati crea tanti piccoli database sul disco che pian pianino se non fate una pulizia andrà a riempire tutto il vostro disco rigido quindi magari lo vedrete rosso non capirete poi come andare a liberare spazio nel vostro disco ci sono programmi eh, terzi ad esempio Cleaner che vi permette di fare una pulizia del vostro pc e anche magari più approfondita di quella che facciamo adesso però con questo script possiamo andare a selezionare noi le cartelle che vogliamo pulire ad esempio con i power query oppure la cache del browser e poi magari schedulare questo script con il task scheduler di windows in modo che tutti, tutte le notti poi ad esempio vado a fare eh, una pulizia dei dati o anche di giorno mentre noi stiamo lavorando lo script può andare anche a caldo se sto impegnando di file con la cache lui non riuscirà a cancellarli ma tutti gli altri andrà a, ad eliminarli questo eh, file qua è molto utile per chi eh, lavora in ambiente condiviso ipotizziamo che al posto di utilizzare il nostro pc fisso stiamo utilizzando una virtual machine quindi ci colleghiamo intanto utenti all'interno della virtual machine e quindi nascono tanti profili all'interno della virtual machine e ogni profilo eh, riempie delle cache però gli utenti tendenzialmente quando entrano nella virtual machine non si occupano di tenere pulito il profilo di svuotare il cache eccetera quindi l'amministratore di sistema può avere questa esigenza attraverso questo script possiamo ciclare in automatico la pulizia su tutte le cartelle utenti del, eh, che sono presenti all'interno del sistema operativo all'interno della virtual eh, machine quindi questo è quello che andremo a vedere eh, oggi allora, questo è lo script di partenza, ma prima di vedere nel dettaglio lo script cerchiamo di capire come identifico le cartelle, perché se non conosco le cartelle di cache di Power Query, ad esempio io qua ve le ho già segnate tutte, però oggi siamo ad esempio, quando sto registrando questo video, è settembre 2023, cosa succede? Ad esempio nel 2025 qualche percorso magari potrebbe cambiare, perché Microsoft cambia magari i percorsi dei temporanei oppure arriva a Windows 12 e cambiano i percorsi, quindi dobbiamo capire anche come essere autonomi per identificare questi percorsi. Allora qui ci viene in supporto un software che si chiama TreeSize. Adesso lo apro la cartella, eccolo qua. Allora io qui ho un link, quindi se noi andiamo sul browser e cerchiamo TreeSize, io di solito scarico le versioni portable che, eh, così poi me le posso, mi posso prendere la cartella e me la porto da un computer all'altro senza doverla installare. Questo è un link che trovate in descrizione, è diretto, quindi quando voi inserirete questo link porta a un eseguibile. Quando farete invio sul browser lui partirà direttamente con il download del file e vi darà praticamente questo eseguibile qua. Lo lanciate, creerà l'applicazione Portable che poi ripeto una volta che l'avete eh, installato lui crea tutti i file all'interno di questa cartella. Lo potrei mettere anche in chiavetta e usarlo su qualsiasi dispositivo direttamente dalla mia chiavetta perché è proprio Portable, a me piacciono tanto queste versioni. Quindi per gli abbonati poi trovate sia il link in descrizione ma trovate anche lo zip per, per poter scaricare la versione già importevole che sto utilizzando io. Ovviamente questa è la 4.63, se poi state vedendo questo video nel 2025 andate a scaricarlo in autonomia che forse è meglio. Comunque una volta che arriviamo qua e che l'abbiamo installato lanciamo il tool. Quindi cosa succede? Una volta che lanciamo il tool, gli diamo sì, adesso ha flashato un attimino, e si apre appunto questo uh, programmino qua. Questo programmino qua ci permette di fare una ricerca, di scannerizzare tutto il nostro disco e ce lo uh, divide per folder, quindi noi capiamo poi la, la capienza delle nostre folder. Quindi ad esempio qui eh, voglio vedere lo spazio allocato, poi faremo una spiegazione anche di cosa significano tutti questi bottoncini qua e la differenza tra spazio allocato e dimensione, ma comunque andiamo su selezione cartella e qui io voglio analizzare il disco C ad esempio, tendenzialmente dove ci sono i temporanei, quindi io clicco e lui vedete che inizia ad analizzare tutto e lo metti in ordine decrescente, quindi c'è la cartella dove ho installato i programmi che sicuramente è la più alta, ma poi c'è quella degli utenti, in questo caso sto analizzando il mio pc fisso, quindi dentro troverò solo il mio profilo, però vedete che nel mio profilo ci sono 24 giga, allora io voglio capire, vedete, su a poi scendo e trovo Updata, che è una cartella nascosta che tendenzialmente non vedete, ok, e qui lui ce la mostra però, quindi dentro qua ci sono 21 giga, poi scendo ancora i dettagli, sono su Local 15 giga, poi su Microsoft vedete, ad esempio qui c'è Fortnite, un gioco che eh, occuperà della, del, a, a quando voi giocate memorizza comunque della cache, Uh, i, le ultime partite che avete fatto e vado a allocare spazio quindi io potrei decidere di eh, svuotare la cartella di Fortnite ad esempio che magari un programma di terza come Ciclino magari non riesce a vedere quindi possiamo fare anche delle cose in più 
Andiamo qui e vediamo che ad esempio su EDG ho occupato i 5 giga, su Teams ho altri spazi e così via. Quindi noi qui posteremo andare a fare un'analisi delle cartelle che vogliamo poi andare a svuotare. Ovviamente bisogna usare un attimino la testa per capire cosa svuotare e cosa non svuotare. Nel caso di Excel, se vedete che il disco si riempie perché state utilizzando tanto Excel, i percorsi che vi ho fornito io non sono corretti, eh, qua quando entrerete sicuramente troverete una cartella enorme che magari ha 40 giga di spazio, quindi la identificate molto facilmente. Comunque questo è proprio uno strumento che ci permette di fare l'analisi eh, di come sono allocate le tabelle e vedete anche se uno specifico utente ad esempio sta occupando un sacco di spazio rispetto a che eh, no. Se lavoriamo in termine server lo spazio che ci aspettiamo di vedere su ogni singolo utente eh, più o meno sta tra, tra i 300 e i 600 mega. Se è superiore vuol dire che dentro ci sono file che non dovrebbero esserci perché i profili utenti nei server dovrebbero sempre essere leggeri, non dovremmo usare i profili, il server per metterci i file nostri, dobbiamo usare il nostro PC personale per, per metterci i file di nostro interesse. Se siamo su server dovremo avere delle share di rete dove andiamo a mettere gli file, ma non utilizzare il desktop perché poi il profilo pesa, pesa e andiamo ad occupare spazio che poi non potrà più essere utilizzato per le cache, quindi quando finiamo il disco C il suo operativo inizia a non funzionare più, quindi è importante tenere il profilo eh, aggiornato, è proprio... Uh, questa lezione è proprio per chi amministra anche questa cosa, è proprio specifica, però la possiamo utilizzare anche per uso personale sui nostri PC eh, personali. Una differenza, vedete che io qui ho classificato file allocato, io potrei dirgli, perfetto, dimmi i numeri di file che sono contenuti all'interno delle folder che stanno analizzando e mi fa uh, vedere anche quanti file sono contenuti. Poi alla percentuale, mi dà la percentuale di allocazione sul disco, eh, spalmato sulle varie cartelle come è distribuito praticamente il eh, carico. Se vado su dimensione, vedete che se vado su dimensione qui è 83,6, se vado su spazio allocato è 83,7. Facciamo una chiarezza su dimensione, su dimensione e spazio allocato, ormai che ci siamo. Io ho preparato un piccolo file Excel per spiegarvi la differenza. Quando io ho un disco rigido, un disco rigido ormai ci sono gli SSD, gli M2, ci sono comunque un disco che memorizza dati, dentro viene suddiviso in dei cluster. Ogni cluster tiene una porzione di dati. Che cosa succede? Se io vado a memorizzare un file che nel mio cluster, che occupa uh, tre blocchi, ne utilizzo solo due, questo spazio bianco non potrà più utilizzarlo, quindi è, è spazio sprecato. Quindi quando vado a formattare il disco e creo dei cluster piccolini, vado a ottimizzare eh, lo spazio perché avrò meno sprechi di cluster. Ad esempio se andiamo qui, il file 3 occupa tutto lo spazio di un cluster e qui è, è sfruttato al massimo. Se vado sul file 4 sto utilizzando due cluster e lo sto sfruttando al massimo. Adesso se andiamo a scrivere ad esempio un file di 10 mega non saranno due cluster, saranno magari... 100 cluster, dipende da come va, viene partizionato il disco, perché posso decidere che un cluster eh, è un kilobyte, posso decidere che un cluster sono 100 mega, eh, ci sono delle misure standard, posso decidere anche che eh, un cluster pesa anche qualcosa di più. Allora, se il cluster è lungo, io sono molto più veloce a scrivere i dati, se il cluster è piccolo, sono più lento a scrivere i dati, però ho meno spreco di eh, eh, spazio. Oggigiorno con i dischi veloci questa cosa qua non si sente più perché sono così veloci che anche se faccio cluster piccoli comunque sono molto rapidi a eh, scrivere. Quando io faccio eh, dei cluster piccolini cosa significa? Che ogni volta che lui entra in un cluster a scrivere deve entrare nel cluster, iniziare a scrivere e chiudere la scrittura di quel cluster. Poi va in successivo, apre, scrive, chiude, apre, scrive, chiude. Per questo che più grande è e meno apertura e meno chiusura deve fare. Quindi questo è il concetto per cui c'è sempre la differenza quando vediamo uh, lo spazio allocato e la dimensione reale, che sono uh, sempre differenti. Quindi la dimensione che io sto occupando sul disco è 83 GB, ma in realtà allocato, e quindi io qui ho perso praticamente 100 MB, perché ho dei buchi tra un file e l'altro. Spero di aver spiegato bene questa uh, definizione. Comunque, ok, abbiamo capito come identificare le cartelle e cicciotte che vogliamo poi andare a mantenere con il nostro script. Quindi che cosa succede? Adesso andiamo a scrivere il nostro script. Qui che cosa ho fatto? Ho fatto un file.bat che è praticamente un tipo di file che permette di eseguire righe di comando con il prompt di msdos. Che cos'è il prompt di msdos? Se vado sulla lente in basso e scrivo cmd, compare appunto la console vecchia di Windows, perché oggi diciamo che la console nuova sarebbe PowerShell. Però eh, questo prendere i comandi è ancora veramente molto utile, anche utilizzato per fare ad esempio questo tipo di eh, attività. Ovviamente lo stesso script potremmo scrivere in PowerShell con un linguaggio ovviamente differente. Quindi qui io potrei andare a scrivere l'istruzione e attraverso righe di comando lui va a compiere le cose che ad esempio noi facciamo con un copia e incolla di un file, potremmo farlo qua a righe di comando. 
Quindi appunto il bat è uno script, è un tipo di file che ci permette di eseguire questo tipo di eh, operazioni. Come si crea il file.bat? È molto semplice, basta dare ad esempio nel desktop o una cartella, facciamo clic destro nella cartella o nel desktop, facciamo un nuovo e creiamo un file di testo. Adesso vedete io qui sul file di testo ho il nome del file e poi ho anche l'estensione qua giù perché io ho detto al computer di farmi vedere sempre le estensioni e eh, essendo un testo quello che è contenuto all'interno del bat per compiare l'estensione basterà camp cioè per cambiare l'estensione basterà togliere il txt e mettere bat quando facciamo questo tipo di operazione possiamo cambiare l'estensione di file però quando lo facciamo dobbiamo essere sicuri che il file di partenza eh, sia compatibile con eh, l'estensione di arrivo quindi il bat è un file di testo e va benissimo fare la conversione dal txt al bat se lo facciamo da un file di immagini probabilmente non funziona se eh, cambiamo l'estensione a un ex che ha un eseguibile e x e lo facciamo diventare un xlsx non funzionerà mai perché non è compatibile quello che c'è dentro ok qui scrivo sempre testo quindi converto questa cosa qua mi dice modificare l'estensione se è sicuro perché vedete dice, potrebbe non funzionare più essere utilizzabile io dico di sì Fatta sta cosa io ho creato il mio bat e posso andare a modificarlo facendo clic destro, eh, lo apro ad esempio con Notepad++ oppure col Notepad normale. Se non vedete l'estensione come io, che di default generalmente non si vede, basterà andare ad esempio su eh, Explore Resource, voi adesso qui vedrete i menu più grandi di miei perché io ho tutto compresso per via dello zoom che sto utilizzando nel video, Andiamo comunque nel riquadro visualizza e vedrete un altro riquadro mostra, c'è cioè un riquadro mostra con tutti questi bottoncini qua, trovate dei checkbox da attivare su Windows 11 e anche su Windows C. Sulle versioni precedenti a Windows 10 bisogna andare attraverso i menu, c'è cioè un sistema differente che ora non riesco a farvi vedere però. E qui vedete che trovate estensione nomi file, quindi se cliccate qui compariranno le estensioni su tutti i nomi di file all'interno di tutte le folder, quindi capiamo sempre che cosa stiamo andando a lanciare. E possiamo fare anche questo tipo appunto di eh, operazioni di convertire in txt in bat, anche se lavoriamo con PowerShell a seconda console di Windows, anche qui facciamo un txt e facciamo .ps1 ad esempio, quindi viene convertito. Quindi capita questa cosa qua, andiamo a vedere lo script adesso come funziona. Lo script è questo, allora può essere complicato ma in realtà è più semplice di quello che è perché è tutto pronto e voi poi andate qui e cambiate i parametri quindi non lo approfondiamo proprio di dettaglio uh, capiamo un po' come funziona quindi io che cosa faccio? qui su questa parte qua vado a fare un ciclo for su questa folder qua perché abbiamo detto è un file pensato per andare a fare la pulizia dei temporanei che sono posti su tutte le cartelle utenti eh, presenti all'interno del PC privato, se siete più utenti che servono lo stesso PC, oppure un termine server che è proprio la soluzione ottimale questo tipo di applicare questo tipo di attività. Quindi io dico, guarda, la cartella di partenza è CUSERS e è scritta in inglese di proposito, perché se la scriviamo in inglese è compatibile con qualsiasi lingua eh, sia eh, installato il sistema operativo, italiano, arabo, inglese, altre lingue, users è sempre riconosciuto da Windows, se mettessi utenti e poi vado in inglese potrebbe essere che mi dia dei problemi, quindi scrivono sempre le cartelle di sistema, le cartelle eh, che usa Windows sempre in inglese così le riconoscerà sempre nel modo corretto. E qui ci mette un asterisco per dirgli, ok, guarda tutte le folder che sono sotto la, la, la folder users. E apro proprio un ciclo, quindi lui farà tutto quello che c'è dentro qua per ogni singola cartella che trova sotto users. Qua su che cosa ho fatto? Perché vedete che qui ho messo due if. Gli dico, guarda, se ti trovi nella cartella folder 1 oppure nella cartella folder 2 che è desktop e documents, mm -hmm. non voglio assolutamente che cancelli i file in queste due cartelle perché li voglio eh, mantenere. Questo cosa significa? Io potrei fare un ciclo che entro su una cartella, voglio svuotarla tutta ad eccezione di alcune sottofolder. E quindi con questa tecnica possiamo eh, preservare il contenuto delle sottofolder. Quindi se abbiamo... Che dentro ci sono 100 cartelle ma ne voglio preservare due faccio prima a mantenere le due esistenti che a dichiarare tutte le altre ok quindi ho ragionato al, al contrario ma ve l'ho messo nel caso vi possa essere utile comunque questo vi consiglio di lasciarlo sempre per sicurezza perché la cartella del desktop e dei documenti è sempre meglio non andare a svuotarle poi che cosa succede quindi fatti gli if ok qui dichiaro appunto le due variabili che si fa con set e definisco il nome della variabile e questo è il contenuto della variabile ok quindi lui testerà questi due percorsi ok quindi se non mi trovo mentre sto cancellando le cose all'interno di queste due cartelle ok vado avanti e questo è lo script di testo che adesso di test che andiamo a vedere 
Queste qui che vedete qua sotto sono le cartelle e vanno mantenute così come le vedete qua. Questo qui poi, ad esempio, lo potete andare a commentare con i due punti. Se mettete i due punti diventa un commento, quindi quando lanciate il file non verrà eseguita questa riga. Quindi queste due righe qui sono giusto per farvi vedere adesso un esempio pratico di che cosa succede. E ce l'avete qui appunto, poi andate a commentarlo, fate quello che meglio eh, credete. Allora... Queste cartelle che vedete qua giù sono tutte le cartelle eh, standard che vi consiglio di andare a, pu a pulire all'interno di un terminal server, ad esempio, o anche nel vostro PC personale, perché svuota tutte le cache di Excel. Quindi oggi siamo nel 2023, questi sono i percorsi. Come dicevo prima, domani è diverso, andate a cercarli e magari correggeteli. Qua su vedete che ho scritto due righe differenti, sia quella col DEL, che è quella che ho utilizzato qua sotto, perché il DEL va a eliminare tutti i file che sono presenti nella cartella che vado ad indicare. Invece il for va a cancellare tutte le sottofolder contenuti all'interno della cartella che sono andato ad indicare. Non c'è, o almeno io non ho trovato un sistema, per farlo con una riga sola. Quindi con questa riga vado a cancellare tutte le sottofolder contenute nella cartella che vado ad indicare. Con questa vado a cancellare tutti i file che vado ad indicare da questa cartella in poi. Perché ho creato questa cosa? Ad esempio se dovete andare a cancellare la cache di Chrome... Però memorizza dei temporanei all'interno dei file, e quindi va benissimo svuotare la cartella con questa riga di comando, ma memorizza anche dei temporanei all'interno di... Eh, proprio su delle cartelle, non ho ben capito come funzionano, però se non cancelliamo proprio fisicamente la cartella lo spazio rimane allocato. E da qui l'esigenza che mi ha portato a trovare lo script per cancellare anche fisicamente le cartelle. Quindi con questa sapete che la scrivete solo se dovete eliminare tutte le folder che stanno sotto alla cartella che indicate qui. Con questa, in col DEL, invece, con questa riga, andate a cancellare so solo i file, ma non le sottofolder. Le sottofolder rimarranno sempre presenti nella, uh, dalla cartella che avete indicato in poi, quindi non verranno toccate. Qui come funziona? Allora, la D fa una ricerca di tutte le cartelle. Se ci mettessi R, farebbe una ricerca della cartella e anche di file. Però comunque non riuscirebbe a cancellare, perché noi qui dobbiamo lavorare sulle cartelle. Quindi va benissimo lasciare la D. Il percentuale percentuale i, praticamente, che vedete qui, lui va a richiamare la variabile che ho definito qua su, quindi è cuser e poi c'è l'asterisco, quindi andrà a metterci queste informazioni. Definisco quindi da users, eh, praticamente qui che cosa succede? L'asterisco, ok? Andrà praticamente a tirare fuori il, con il percentuale percentuale i, ci metterà proprio la cartella dell'utente, perché è questo asterisco che cicla, quindi lui andrà a vedere tutte le cartelle degli utenti, mi spiego meglio. Andiamo qui, andiamo sul disco uh, C, andiamo su utenti, lui inizia a ciclare default, Lodovico VD, eh, pubblica e così via. Quindi al posto dell'asterisco ci metterà questa informazione e quindi lui porterà questo più eh, Lodovico uh, V, Lodovico, oppure public, oppure default, oppure eh, Marco. Quindi ci metterà questo nome e lo compilerà qui. Quindi noi diamo sempre, ok, avendo usato l'asterisco, dobbiamo dare il secondo livello, quindi non dobbiamo dirgli il nome della cartella dell'utente, ma dobbiamo dirgli il nome della cartella che sta sotto la cartella utente, perché la cartella di primo livello la cicla lui in automatico con l'asterisco. E quindi gli dico test, infatti vedete che dentro a load of c'è la cartella test con questi file. Quindi se io adesso andrò a eseguire questo, questo file, vediamo che cosa succede, faccio un doppio clic, ho cancellato tutto e vedete che adesso ho sparato tutto, però ho preservato la cartella test. Ok? Quindi questa è la tecnica per cancellare i file. Attenzione a una cosa veramente molto importante. Se io vengo qua, faccio uno spazio così, e vengo qua e faccio uno spazio così, e vengo qua e faccio uno spazio così, e salvo il documento e poi lancio il mio bat, non funzionerà. Perché non bisogna mettere, eh, quando c'è un ciclo, eh, lui può andare in errore. Quindi in questo caso assicuratevi di avere tutte le righe unite tra loro, oppure che tra uh, questo DEL e questo altro DEL ci siano comunque dei commenti, quindi devono essere scritte, non dovete lasciare un rientro bianco, altrimenti lo script si interrompe appena vede il rientro bianco. Importantissimo perché io qua ci ho perso un po' di tempo che non riuscivo a capire perché non funzionava, e se lo facevo stretto mi funzionava, quindi dopo un po' ho capito. Quindi questo è il quanto. Ovviamente questo sul ciclo for va a ciclare le cartelle degli utenti, ma se dobbiamo svuotare, ad esempio, vedete che qua giù c'è un'ulteriore piccola nota che ho inserito, voglio cancellare i temporanei anche di Windows, ok, quindi vogliamo andare su una cartella specifica, non serve andare a ciclare le cartelle degli utenti, quindi eh, mettiamo semplicemente def, del, mettiamo um, qsf, adesso quello ho messo in ordine differente, e gli dico cancella i temporanei percentuale, temp percentuale, lui va a cercare la cartella temporanea qualsiasi essa sia cablata dal sistema operativo può essere quella di default o magari l'avete cambiata voi attraverso le proprietà di sistema quindi lui la cerca in automatica e la svuota 
e poi sempre qui vado a svuotare okay, il contenuto della cartella tempo, in questo caso non serve andare a mettere slash asterisco punto asterisco, se già comunque lui a svuotarlo. Questo è per fare una, una cartella eh, specifica. Se volete essere più tranquilli fate pure anche eh, slash asterisco punto asterisco e così siete più tranquilli che è tutto uniforme a sopra e funzionerà comunque nel modo eh, corretto. Quindi questo qui è proprio lo script che ci permette di mantenere puliti i nostri termini a ma anche i nostri PC e quando arriviamo con Power Query adesso andiamo a schedularlo, così vedete che poi lo lanciate anche durante il giorno mentre lavorate, perché il PC ovviamente deve essere acceso, e vi polirà, vi polirà tutti i eh, temporanei. Ricordo ancora una volta, se state lavorando non vi crea nessun disagio se questo script parte, ci sta un attimo a girare, vi fa la pulizia, se voi state lavorando in cache con Power Query, quei file che state utilizzando non verranno toccati perché non riuscirà a cancellarli, ma tutti gli altri che non state utilizzando, utilizzando li cancellerà, ok? Quindi per schedulare poi questo uh, file qui, come facciamo? Dobbiamo aprire il task scheduler, quindi andiamo nella uh, lente sotto e facciamo utilità di pianificazione se ce l'avete in uh, italiano, se ce l'avete in inglese è task scheduler. Quindi andiamo qui e clicchiamo su questo programma. Ok, arrivati qui, ecco qua il nostro programmino, apriamo una cartella, sì, facciamo un clic su libreria utilità di pianificazione e creiamo una nuova cartella, quindi clicchiamo qua così comparirà di qua. E ad esempio qui vedete che c'è Mozilla, vedete, arrivo qua e faccio una nuova cartella e ci scrivo ad esempio test. Su questa cartella posso andare a inserire i miei task, quindi ad esempio vengo qua e faccio una, crea una nuova attività e qui gli do un nome, attenzione che quando date il nome poi non potete più cambiarlo, quindi li chiamo pulizia di Windows. Quando abbiamo dato il nome, qui possiamo dare una descrizione e qua gli possiamo dire come deve eh, essere eseguito questo script. Quindi solo se l'utente è connesso, allora se siamo nel nostro PC e lo lanciamo col nostro utente mentre stiamo lavorando, ovviamente va bene questa configurazione, lui prenderà e girerà. Se ragioniamo in termini del server, io devo capire, ho l'utente loggato, ma magari anche stato disconnesso all'interno del termine del server, sì o no? Dobbiamo capire questa cosa, perché se metto il flag su esegui solo se l'utente è connesso, devo avere l'utente collegato al termine server non serve che abbia la finestra aperta poi devo uscire con la x in modo che eh, risulti in stato disconnesso ma collegato al server allora in questo caso funzionerà se invece abbiamo un utente disconnesso magari abbiamo riavviato la macchina e non ci siamo ricordati di riavviare l'utente non funzionerà quindi se vogliamo che funzioni lo stesso dobbiamo mettere il secondo esegue indipendentemente dalla connessione degli utenti quindi anche se l'utente non è loggato nella macchina lui tirerà su un'istanza di sistema e eseguirà eh, lo script su quell'utente Uh, ugualmente la differenza qual è tra i due perché viene da dire eh, utilizziamo sempre il secondo che se per caso stiamo lanciando ad esempio un excel o qualcos'altro dove dobbiamo vedere un debug di quello che fa perché magari si blocca col secondo non abbiamo modo di vedere che cosa sta facendo perché lo mette su su un'istanza di sistema e non lo possiamo vedere nemmeno se lo chiamo non è che ci compare eh, il file in errore invece nel primo va, va proprio compare a video quello che sta facendo quindi se vi loggate con l'utente e parte la scrivurazione con il flag che ho appena messo esegui solo se l'utente è connesso, vedete quello che sta facendo. Questa è la differenza eh, tra le due. Oltre a questo mettiamo esegui con privilegi elevati, che è come fare clic destro, esegui come amministratore. Così siamo sicuri che va a privilegi massimi e riesce sempre a cancellare tutto su tutte le folder. Attivazione, quali diciamo quando deve girare. Quindi andiamo ad esempio su nuovo, possiamo anche fare più task eh, volendo. Andiamo ad esempio sulla settimana, lo facciamo girare il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì, anche il sabato e me lo fai girare magari quando vado a pranzo perché lascio il pc acceso e metto ad esempio 13.30. Ok, così mi disturba meno. E qui cosa faccio? Gli dico anche arresta attività eseguite per più di, dato che ci starà un attimo, facciamo 30 minuti, quindi se per qualche ragione sta in piedi per più di 30 minuti si è bloccato per qualche motivo, quindi è utile che termini in automatico e qua gli diamo sempre un timer. E gli diamo l'ok. Okay. Fatta sta cosa però dobbiamo dire, ok, ma che cosa devo fare per quando lancio questo task, che cosa devo fare? Quindi andiamo su azioni, andiamo su nuova e qua semplicemente andiamo a fare sfoglia e cerchiamo il nostro uh, bat che abbiamo creato, quindi adesso io l'ho messo sul desktop, andiamo a pulizia bat e faccio apri. Vedete che lui me lo riporta qua, perfetto, basta, io ho finito. Quando io do uh, l'ok ok a questa, a questa attività si creerà qua su, adesso mi chiede la password, perché mi chiede la password del, del computer? Me la chiede perché... Qui su generale ho messo eseguo indipendentemente dalla connessione dei dati, quindi lui deve memorizzarsi anche la password per poter fare questo tipo di attività. Se metto eseguo solo se l'utente è connesso, non mi chiede la password. Adesso per semplicità metto direttamente quello sopra. Do l'ok, ok, vedete che non me l'ha chiesto. 
E qui ho creato la mia pianificazione pulizia di Windows. È pronta, attivazione alle 13.30 ogni e mi dice quando eh, gira. Devo lanciarlo manualmente, ok, al posto di andare a lanciare il bot potrei anche venire qua, faccio clic destro e gli dico esegui. Ecco che avete visto che ha flashato, lui è andato e mi ha pulito tutte le cartelle che ho indicato all'interno del mio file eh, bot. Ok, siamo giunti alla fine anche di questo video lunghissimo, ma spero di avervi dato quante più informazioni possibile per comprendere bene tutto il meccanismo di questo uh, processo. Vi ringrazio molto per avermi seguito sino a qui, se il video è stato vostro argomento lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Se invece vorrete accedere a tutti i servizi che offre il mio canale, magari pensate a stipulare un abbonamento col tasto abbonati che c'è qua sotto, così mi aiuterete a mantenere il canale e a portare sempre nuovi eh, contenuti oppure se volete supportarmi in altro modo in descrizione trovate tanti altri sistemi per supportarmi ad esempio un sistema molto utile e che secondo me vi potrebbe tornare eh, ehm, che potrebbe essere interessante per voi è magari acquistare una VPN se ancora non ce l'avete in descrizione trovate il mio ref per acquistare CyberGhost che è la stessa VPN che utilizzo io per navigare in modalità eh, sicura se cercate il mio canale trovate anche un video che vi spiega bene come funziona vi ringrazio molto per avermi seguito sino a qui, ci vediamo al prossimo video, a presto, ciao!